அனைவருக்கும் வணக்கம் மக்கள் ஒற்றுமை மக்கள் எழுச்சி போராட்டம் இந்த அத்தனைக்கும் ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக அமைந்துவிட்ட இந்த தூத்துக்குடி மக்கள் போராட்டத்தில் ஒரு சமூகத்தில் எத்தனை விதமான பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை கொல்லுவதன் மூலமாக மொத்த சமூகத்திற்கும் ஒரு அச்சத்தை உண்டாக்க முடியுமோ ஒரு தாய் இறந்தார் ஒரு தந்தை இறந்தார் ஒரு மகன் இறக்கிறான் ஒரு தங்கை இறக்கிறாள் ஒரு குழந்தை இறக்கிறது தொடர்பே இல்லாத அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாத ஒருவர் காலை இழக்கிறார் ஒருவர் கண்ணை இழக்கிறார் யாராக இருந்தாலும் நாளைக்கு அந்த போராட்டத்தில் போய் நிற்காதே உனக்கு ஏதாவது நடந்து விடலாம் என்று அச்சமூட்டுவதாகவும் இந்த பக்கமே போகாதே தொடர்பில்லாவிட்டாலும் நீ பாதிக்கப்படுவாய் என்று மிரட்டப்படுவதாகவும் அமைந்த அதனுடைய அடையாளங்களாக இன்று படங்களாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற அவர்களுடைய உயிர் அவர்களுடைய தியாகம் அதற்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அவர்கள் கடைசி வரை அந்த உரத்து முழங்கிய அந்த போராட்ட உணர்வை நாம் தொடர்ந்து எடுத்து செல்லுவோம் அது நம்முடைய கடமை இன்றைக்கு அதுதான் இந்த நாட்டில் மிகப்பெரிய குற்றமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது பெரிய போராட்டங்கள் அல்ல எதிர்த்து பேசுவது பேசுவேன் என்று சொல்லுவது எதிர்ப்பு கருத்தை இப்படி ஒரு துண்டறிக்கையாக்கி கொடுப்பது இந்த மூன்றும் மிகப்பெரிய அரசுக்கு எதிரான சதியாக இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் சொல்லப்படுகிறது இவர்கள் முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற அமெரிக்காவில் ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய வழிகாட்டியாக இந்தியாவே வியந்து பார்க்கிற ட்ரம்பினுடைய ஆட்சியில் அவருடைய மிக அற்புதமான ஒரு சமீபத்திய கொள்கை ஆதாரம் இல்லாமல் அந்த நாட்டுக்குள் அகதியாக வந்தவர்களை கைது செய்வது இமிகிரேஷன் பாலிசி அதில் அத்தாட்சி இல்லாமல் அனுமதி இல்லாமல் அந்த நாட்டுக்குள் வந்த அகதிகளை எப்படி தண்டிப்பது அனுமதி இல்லாமல் தங்கிவிட்டவர்களை எப்படி தண்டிப்பது சிறைச்சாலையிலே போட வேண்டும் ஆனால் அவர்களுடைய குழந்தைகள் குற்றம் செய்யாதவர்கள் அந்த குழந்தைகள் ஆறு மாதம் இருக்கலாம் ஒரு வயது இருக்கலாம் ஐந்து வயது இருக்கலாம் அந்த குழந்தையை சிறையில் வைத்திருந்தால் அது குழந்தைக்கு கொடுக்கிற தண்டனையாக இருக்கும் ஆகவே அந்த குழந்தைக்காக இவர்களை வெளியே விடுவதா அல்லது குழந்தைக்கு சிறை தண்டனை கொடுப்பதா என்கிற பெரிய ஜனநாயக குழப்பத்தில் ஈடுபட்ட சிறந்த அறிஞரான ட்ரம்ப் அவர்கள் என்ன நம்ம யாரும் இப்ப மரியாதை குறைவா பேசவே கூடாது சிறந்த ஜனநாயக அறிஞரான ட்ரம்ப் அவர்கள் அவருடைய பல நாள் சிந்தனையின் விளைவாக கண்டுபிடித்தார் அந்த குழந்தைகளை பிரித்து தனியே வளர்ப்போம் ஆக பெற்றோரிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் ஒரு பக்கம் கதறி கொண்டிருக்க குழந்தைகளை தவிக்க விட்டோமே என்ற பெற்றோர் சிறைச்சாலைக்குள்ளே கதறி கொண்டிருக்க என்னுடைய நாட்டின் எல்லையை நான் காப்பாற்றுகிறேன் என் நாட்டின் வளத்தை காப்பாற்றுகிறேன் என் நாட்டை சுரண்ட வந்தவர்களிடம் இருந்து அமெரிக்காவை காப்பாற்றுகிறேன் என்று சொன்ன அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்புக்கு எதிராக அந்த முகாம்களுடைய வாசலில் திரண்டு நிற்கிறார்கள் அமெரிக்க மக்கள் இந்த கொள்கையை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் இது மனிதாபிமானமற்ற கொள்கை உள்ளே இருக்கிற அந்த மக்களுக்கு ஆதரவாக நாங்கள் உங்களுடன் இருக்கிறோம் உங்கள் குழந்தைகளை உங்களுடன் சேர்ப்போம் என்று சொல்லி குரல் கொடுக்கிற அந்த எதிர்ப்பு குரலால் அமெரிக்கா பயப்படவில்லை ஆஸ்திரேலியாவில் என்னுடைய நாடு உயர்ந்த நாடு ஆஸ்திரேலியா இஸ் ஃபேர் ஆஸ்திரேலியா எப்பொழுதுமே நியாயமான நாடு என்று அவர்களுக்கு ஒரு தேசிய பாடல் இருக்கிறது அந்த நாட்டினுடைய ஒரு கொள்கை மக்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்கிறது அதை எதிர்க்கிறவர்கள் சேர்ந்து ஆஸ்திரேலியா இஸ் அன்ஃபேர் என்று பாடுகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட தேசிய கீதத்தை வேறு மாதிரி பாடுவதை போல அப்படி பாடுவதை தேச விரோதம் சமூக விரோதி நாட்டுக்கு ஆபத்து கொடுக்கிறவர் என்று அந்த நாடு பார்க்கவில்லை ஆனால் இந்தியாவில் குறிப்பாக உரிமை குரல் கொடுத்து வளர்ந்த தமிழ்நாட்டில் வேறு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுப்பதன் மூலமாக ஒருவர் இந்த நாட்டுக்கே மிகப்பெரிய சதியை செய்துவிட முடியும் 
என்கிற அச்சுறுத்தலை எதிர்த்து நாம் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் இந்த அச்சுறுத்தல்கள் எப்படியெல்லாம் வருகின்றன நாம் அமெரிக்காவில் இல்லை ஆஸ்திரேலியாவில் இல்லை அது நம்மளுக்கு தெரியும் எப்படிப்பட்ட நல்லவர்கள் ஆட்சியில் நம்ம இருக்கோம் ஏன்னா அவங்களாம் கெட்டவங்கன்னு சொல்லக்கூடாது நல்லவர்கள் எப்படிப்பட்ட நல்லவர்கள் பிரகாஷ் ராஜ் சொன்னார் அவருடைய ட்விட்டரில் வந்து கொட்டுது எங்கள் எல்லார் பேச்சுக்கும் வந்து கொட்டும் பாலபாரதிக்கு கொட்டும் மம்தா பேனர்ஜிக்கு கொட்டும் இனி எல்லார் பேரை ஒருத்தர் பேரை விட்டுறக்கூடாது அதிலெல்லாம் எல்லாருக்கும் வந்து கொட்டும் இது என்னது பாராட்டு மொழிகள் உலகத்தினுடைய அனைத்து டிக்ஷனரிலையும் தேடப்படக்கூடிய சிறந்த சொல் ஆட்சியெல்லாம் அங்கே நடக்கும் பரவாயில்ல இது நம்மளாம் எதிர்ப்பவர்கள் இப்போ இந்த நாட்டின் நல்லவர்களுடைய ஆட்சியில் மிக அதிகமாக இந்த கொடுமைக்கு ஆளாகி இருப்பவர் யார் என்றால் இந்தியாவினுடைய மூத்த அமைச்சர்களில் ஒருவனால் ஒருவரான சுஷ்மா சுவராஜ் அவர் செய்த மிகப்பெரிய தேசவிரோத காரியம் என்ன என்றால் ஒரு இஸ்லாமிய பெண் ஒரு இந்து கணவனை மணந்தார் மணந்து கொண்ட பிறகு ரெண்டு பேரும் பாஸ்போர்ட் கேட்டார்கள் அந்த பாஸ்போர்ட் அதிகாரி அந்த பெண்ணை இஸ்லாமிய பெண்ணை பார்த்து நீ ஏன் திருமணத்திற்கு பிறகு கணவனுடைய மதத்துக்கு மாறவில்லை உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் கொடுக்க முடியாது என்று துன்புறுத்தினார் இந்த தகவலை அவர்கள் அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜுக்கு தெரிவிக்கிறார்கள் அவர் தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இப்படி துன்புறுத்துவதற்கு சட்டத்தில் இடமில்லை யார் ஒருவரையும் நீ ஏன் மதம் மாறவில்லை என்று கேட்பதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்லை அவர்களுக்கு நீங்கள் பாஸ்போர்ட் கொடுங்கள் என்று உத்தரவிட்டு சட்டத்துக்கு புறம்பாக இப்படி அவர்களை துன்புறுத்திய அந்த அதிகாரியை இடமாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டார் என்ன ஒரு அதிசயம் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனே மிக்க செயல் நமது நல்ல பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஆட்சியில் நடந்து விட்டதே அப்படின்னு நம்மெல்லாம் அதிர்ச்சி அடைகிறதுக்குள்ள நம்மை விட அதிகமாக அதிர்ச்சி அடைந்து விட்டார்கள் அவர்கள் எப்படி இது நம் தப்பாயிருச்சு என்னடா இது கருப்பாடு அது ஒரு இஸ்லாமிய பெண்ணுக்கு நடந்த துன்புறுத்தலை பற்றி நீங்கள் வருத்தப்படுறதாவது அப்படின்னு திரு சுஷ்மா திருமதி சுஷ்மா சுவராஜ் அவர்களுடைய ட்விட்டர் பட்ட பக்கத்தில் பொங்கி வழிகிற அவதூறுகள் வசவுகள் அவர்கள் நடுத்தரவில் அடித்து கொல்லப்பட வேண்டும் அவருடைய கணவனுக்கு அறிவுரை நீங்கள் அவரை அடியுங்கள் இந்த இந்து சமூகம் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் நன்றியோடு இருக்கும் யாருக்கு அந்த தத்துவத்தில் அந்த சித்தாந்தத்தில் ஒரு முன்னோடியாக இருந்து வளர்ந்து ஒரு பெரிய அமைச்சராக இருக்கிற பெண்ணுக்கே இதுதான் நடக்கும் என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட நல்லவர்களுடைய ஆட்சியில் நமக்கு எத்தனை விதமான மிரட்டல்களும் அச்சுறுத்தல்களும் காத்திருக்கின்றன இந்த நேரத்தில் நம்முடைய குரல் இன்னும் வலிமையாக எழும்பாவிட்டால் இன்றைக்கு சுஷ்மா சுவராஜுக்கே நாம தான் ஆதரவு காட்டணும் ஒரு அமைச்சர் கூட பேசல மன் கி பாத்தும் பேச மாட்டேங்குது என்னது என்ன ஆச்சு கூட இருக்கிற சகோதரி இல்லையா பேட்டிக்கே பச்சாவ் இல்லையா இந்த பேட்டி எல்லாம் பச்சாவ் பண்ண மாட்டீங்களா அவங்க மேல பாவம் இல்லையா அவங்க அவர் இந்தியாவின் மகள் இல்லையா உங்கள் உங்கள் ஊட உடன் வாழுகிற ஒரு அமைச்சருக்கு அந்த சித்தாந்தத்தை நம்பிய ஒரு பெண்ணுக்கு இது நடக்கும் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டில் அரசியல் ரீதியாக எழும்புகிற எதிர்ப்பு குரல்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிப்பட்டவர்களை நாம் எதிர்கொள்ளுகிறோம் என்கிற எச்சரிக்கையோடு ஒற்றுமையும் உள்முரண்பாடுகளை தவிர்த்த ஆதரவு குரல்களும் இன்றைக்கு எவ்வளவு தேவை என்பதன் அடையாளமாக இந்த கூட்டம் நடக்கிறது இதனை ஏற்பாடு செய்த தோழர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி காலத்தின் தேவையை உணர்வோம் செயல்படுவோம் வணக்கம்